Добрый день! В эфире информационная программа «События» в студии Алексей Кнор. Коротко о главных темах выпуска. Долевой капкан. Все объекты на сегодняшний день являются важными и приоритетными задачами. Проблемы обманутых дольщиков должны решиться до 2014 года. Сбил пешехода и уехал. Человек не задумывается, он действует, по сути, как животное. Психологи утверждают, что люди становятся бессердечными. Живописцы святого сердца. Это вот блюдо вроде бы должно не так лежать, а как гармонично оно здесь встало. В детской картинной галерее открылась выставка наивного искусства. На ремонт дорог в этом году направят около 1 миллиарда рублей. На эти средства планируется отремонтировать 560 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Сегодня глава города Дмитрий Азаров провел инспекцию участков, отремонтированных в прошлом году. За изъяны дорожного полотна строго спросят с подрядчиков. Переделывать некачественную работу им придется за свой счет. Участок дороги на Полевой отремонтировали в прошлом году. Проверка показала, асфальт уложен некачественно. После зимы дорожное покрытие дало трещины. Фирма-подрядчик сетует на перепады температуры и большую загруженность дорог. Влага, влага, когда на покрытии и когда автомобиль едет, он создает под колесом давление воды порядка 20 атмосфер на асфальт. А учитывая то, что свойства воды расширятся, Соответственно, происходит разрушение. За некачественную работу придется ответить. В ходе проверки выявлены проблемные участки на улице Масленникова. Все недочеты фирмы-подрядчики должны будут устранить в кратчайшие сроки за свой счет. Качество ремонта не соответствует ожиданиям. И, как я и говорил в прошлом году, главная защита от такого некачественного ремонта – это гарантии, которые заложены в муниципальный контракт. Если кто-то считал, что можно сделать некачественно, это ему сойдет с рук, человек сильно ошибался. В ближайшее время городские власти проверят и качество ремонта картами. Всего в планах на 2012 год отремонтируют 560 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Кроме основных дорог приведут порядок проезда, тротуары и дворовые территории многоквартирных домов. Также до конца года планируется завершить реконструкцию улицы Солнечная на участке от 22-го партиезда до 8-й просеки. Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов, ГИС «События». В Самарской области сейчас расследуется 25 уголовных дел о мошенничестве в сфере долевого строительства. Более двух тысяч жителей признаны потерпевшими. Как помочь людям? Прокурор Самарской области провел расширенное заседание коллегии по проблеме обманутых дольщиков. Строительство 65 домов, возводимых с привлечением денег дольщиков, приостановлено. 43 люди уже живут без права собственности. Почти 100 домов никак не достроят, люди ждут свои квартиры годами. По проблемным объектам, связанным с обманутыми дольщиками, наш регион на втором месте после Москвы. Проблемы решают сообща сотрудники прокуратуры, представители областных и городских властей, депутаты. Мы добились возбуждения сразу нескольких уголовных дел по факту противоправных действий фирмы «Квартал риэлторской», которая перепродавала одни и те же квартиры. Одним из выводов, которые сегодня, согласно проекту решения коллегия должна сделать, это формирование со стороны органов прокуратуры наблюдательного дела на каждый проблемный объект долевого строительства на территории региона. На сегодняшний день в регионе расследуют 25 уголовных дел о мошенничестве в сфере долевого строительства. Потерпевшими признаны более двух тысяч жителей области. Причиненный им ущерб составил более 960 миллионов рублей. Достроить дома, квартиры в которых принадлежат обманутым дольщикам, поможет губернское министерство строительства. По мере поступления денежных средств из бюджета Самарской области данные объекты будут достроены. Еще один из существующих вариантов, когда при предоставлении земельных участков другим строительным организациям им передается обязанность по обеспечению квартир а тех граждан, которые включены в реестр романтов дольщиков. Все объекты на сегодняшний день являются важными и приоритетными задачами для решения вопроса. Просто э, срок э, по решению вопросов по разным объектам, он на каждый объект отдельный. Мы уже четыре э, объекта ввели, э, достаточно крупных, которые уже были заселены и уже проживали, но объект не был введен в эксплуатацию. В этом году ведут в эксплуатацию еще 14 проблемных домов. Общими усилиями правоохранительных органов, прокуратуры и исполнительной власти проблему обманутых дольщиков в Самарской области планируют решить к началу 2014 года. Алексей Захаров, Алексей Золотенков, ГИС, События. 
Зеленую зону в районе Волжского проспекта, улиц Маяковского и Молодогвардейской городские власти вместе с горожанами отстаивают в судебных инстанциях. Успешно живописный район должен остаться знаковым местом города, а не превратиться в коммерческий центр. Позиция депутатов городской думы неизменна. На Маяковском спуске и у здания областного правительства должны быть парки и газоны. Такую позицию депутатов представителей мэрии и горожан поддержал Федеральный суд Поволжского округа. В вышестоящую инстанцию городские власти обратились после того, как арбитражный суд Самарской области фактически разрешил коммерческой организации Golden Cherry Самара» строить в парковой зоне гостиничный комплекс. Теперь отстаивать зеленую зону власти продолжат в местном суде. Нужно продуманные консолидированные шаги у городских властей, Думы и жителей. Ну и в результате предпринятых усилий, подготовки и с правовой точки зрения, и участия, безусловно, жителей, Казанский суд принял вот такое решение. Улучшать экологию в городе планируют не только с помощью деревьев. Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры, которую утвердила городская дума, решит вопрос утилизации отходов, повысит надежность коммунальных систем, снизит потери ресурсов и увеличит поступление в бюджет. Наличие этой программы позволяет нам участвовать в федеральных и областных целевых комплексных программах. Какие-то принципиальные изменения, связанные с качеством представляемых услуг, связанные с отсутствием аварий, могут быть ощущены нами, ну, я надеюсь, в ближайшее время. Тогда, когда мы сможем с помощью вот этих всех документов построить нормальный инвестиционный процесс. Программа комплексного развития рассчитана на 13 лет. Действовать она начнет в декабре этого года. Продолжится и практика трехлетнего планирования городского бюджета, которая обеспечивает поступательное развитие и позволяет эффективнее распределять ресурсы. Следующий проект составит на 2013, 2014 и 2015 годы. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, ГИС События. С наступлением тепла в Самарских парках ожидается наплыв посетителей. Поэтому за их состоянием в Департаменте общественной безопасности следят особенно строго. Сегодня на заседании антитеррористической комиссии полицейские доложили, две с половиной тысячи сотрудников МВД будут охранять порядок на майские праздники. В День Победы несколько кордонов выставят на площади Куйбышева. Усиленные наряды будут дежурить по всему городу. Связисты обсудили стратегию управления персоналом и дефицит кадров. Главная проблема, по мнению специалистов, вузовское образование не поспевает за развитием высоких технологий. Подробнее в сюжете Марины Матвейшиной. Информационные технологии развиваются семимильными шагами. Еще каких-то пять лет назад никто серьезно не говорил ни об облачных вычислениях, ни о мобильных приложениях для смартфонов. А сегодня это самая развивающаяся и высокооплачиваемая отрасль программного обеспечения. Вузовские программы зачастую не успевают за развитием отрасли, и выпускник не совсем идет в ногу со временем. Участники восьмой всероссийской кадровой конференции подчеркнули, необходимо, чтобы предприятия более тесно взаимодействовали с вузами и СУЗами, чтобы выпуск Выпускники были востребованы на все 100%. Работать нам со школьниками, причем даже не выпускных классов, а 8-9 класс, с тем, чтобы ребятишки принимали решение о том, что они будут сдавать физику, то, что они пойдут на инженерные специальности. Есть еще проблема. Высококлассные специалисты уезжают в столицу из родного города, лишая его тем самым развития. Задача местных властей – удержать профессионала. Для этого должна быть выработана, и она, в принципе, выработана и постоянно совершенствует система мотивации, которая не должна ни в коем случае связана только с высокой заработной платы или с какими-то материальными благами. Должны быть порабатываться вопросы корпоративного культуры. Специалисты нужны везде, по всей стране, не только в федеральных центрах. Работа для толковых специалистов в Самаре найдется, отметил замминистра связи Олег Духовницкий. С развитием технопарка эта потребность будет только расти. Марина Матвеевична, Иван Карпов, ГИС «События». Две опасных тенденции наметились в последнее время. По данным ГИБДД, возросло количество дорожных происшествий с участием детей. И водители все чаще бросают пострадавших, скрываясь с места аварии. Психологи считают, что люди стали более безжалостными и равнодушными. Лизу только что перевели из реанимации в отделение нейрохирургии, но девочка до сих пор в полубессознательном состоянии. Рядом убитая горем мать. Она только что увидела свою девочку. Несчастье произошло 18 марта в Сызране. Лиза одна переходила дорогу и попала под колеса машины. В тяжелом состоянии ее привезли в областную больницу, где врачи больше недели боролись за жизнь ребенка. В настоящее время не угрожает, но мы боимся, что... Дефицит двигательного ребенка останется. И судя по течению заболевания, мы имеем 
дело с диффузным акциональным повреждением, что может привести к тому, что ребенок останется на валиде. По данным ГИБДД, число аварий с участием детей с начала года возросло на 30%. Еще одна тревожная тенденция – водители скрываются с места ДТП, не оказывая помощи пострадавшим. Водители, которые у нас сбивают детей, пусть это даже в дворовом проезде или на пешеходных переходах и просто на дорогах, имеют место скрываться. В последнее время тенденция эта возросла. Психологи говорят, заигрались. Кровь на экранах, смерти, убийства в компьютерных играх сделали человека черствым и бесчувственным. Сегодня осталась только способность бояться за себя. Я прогнозирую, что таких случаев будет все больше и больше, потому что это тенденция, и это опасно. Человек не задумывается, он действует, по сути, как животное. Страх, опасность, бегство. Только за два месяца этого года в Самаре произошло 52 дорожно-транспортных происшествия с участием детей. Травмы получили 55 малышей. И в половине случаев водители скрылись с места преступления. Алексей Кнор, Владислав Манин, ГИС, События. 15% молодых самарцев проводят в интернете круглые сутки. Городской молодежный центр информации и аналитики опросил полмиллиона жителей от 16 до 24 лет. Оказалось, что 45% респондентов проводят в интернете около 4 часов в день, а 15% не покидают сеть сутками. Наибольшей популярностью пользуются социальные сети ICQ, Twitter и Skype. Новости читает только треть опрошенных. Какую опасность стоит всемирная паутина? Сегодня в Самаре обсудили эту проблему. Обучение, развлечение, общение, жизнь без интернета сегодня трудно представить. Но здесь множество подводных камней. Можно наткнуться на опасные сайты или стать жертвой мошенничества. Если объединить в группы, их всего лишь три основные опасности. Это, в первую очередь, это недобросовестное или нежелательное содержимое, которое может и так, как и ребенок, как и взрослый, увидеть сети интернет. Это те же самые сайты, пропагандирующие насилие, Убийство, самоубийство. Один из самых острых вопросов – детский интернет и безопасность юных пользователей на просторах глобальной сети. Теперь в статистике ежедневно посещающих сайты не только подростки, но и ученики младших классов. Специалисты спорят, кто же должен защищать детей от паутины – государство, школа или родители. На ответственности взрослых настаивают блогеры. Немножко наивно говорить, что вот в Германии принят закон, по которому ребенок не может посмотреть порнографию. Чтобы ребенок не мог посмотреть порнографию, ему можно только выкладывать глаза. Больше никак вы не сможете в интернете Ой. от него это оградить. Ой. Если он что-то захочет, законом это точно нельзя сделать. Зачастую родители, как говорится, чайники и сами осваивают интернет с помощью своих детей. У меня дочь, она намного грамотнее меня, Таня. И я, у меня не хватает знаний, чтобы э, за ней следить, чтобы ее чему-то там учить и от чего-то ее там э, оберегать. И я... Э, не один такой. Я вам могу привести кучу примеров, когда родители вообще не понимают, что такое интернет, и компьютеру могут протереть пыль только у него. Участники круглого стола попытались выработать рекомендации практического характера, которые войдут в основу региональной программы безопасности интернета. Свои предложения по борьбе с противоправным интернетом самарцы могут оставить на сайте горячей линии тройной W safrunet.ru. Марианна Мирная, Борис Смеловский, ГИС, События. Сочетание красного, зеленого и синего. Яркие пятна на холстах. Наивное искусство. В детской картинной галерее зрителям представили работы Руссо, Пиросмани, Селиванова и многих других наивных художников. В залах есть и детские картины, взятые из фондов галереи, авторы которых детьми были 20 лет назад. Наш корреспондент продолжит. Разве может быть человек с зеленым лицом или божья коровка размером с планету? Фантазия художника безгранична. Выставка наивного искусства открылась в детской картинной галерее. Наив в переводе с латинского природный, естественный, врожденный. Представители этого жанра берут свои сюжеты из фольклора, мифологии и окружающей жизни. Поэтому их картины просты и понятны зрителю. Главное здесь, наверное, это вот та формулировка Вильгельма Муде, который в свое время как бы открыл. Анри Руссо и открыл наивное искусство, начал как бы вот этот период популярности этого искусства. Он сказал, он назвал наивных художников живописцами святого сердца. Чистота, внутренняя гармония, несколько детский взгляд на мир, характерные черты наивного творчества. Некоторые зрители, увидев картины, посчитают их примитивными, сделанными запросто на скорую руку. Но это не так. 
Многие художники начали писать, став пенсионерами, и с помощью живописи передавали свои истории. Драматичные, печальные, иногда трагичные. Один из залов галереи отведен самарскому художнику Ивану Карпунову. Иван Васильевич не пренебрегал объему, но он четко знал, что чтобы картина не мешала пространству, чтобы она не мешала стене, на которой она висит, он должен обязательно вернуть ее к плоскости холста. В залах можно увидеть детские работы картины кинельского живописца Дмитрия Панфилова и репродукции великих Руссо и Пиросмани. Выставка продлится до конца апреля. Марианна Мирная, Владислав Манин, ГИС. События.